വിംസി എന്റെ കൂടെ ആ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരുന്ന മീശ ഗോപി ഉണ്ടല്ലോ അവൻ റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്ത് പോയത് കണ്ടപ്പോ കൊതി തോന്നി ചുമ്മാ തേരേപ്പാരെ വണ്ടിയും തള്ളിക്കൊണ്ട് നടന്ന അവൻ നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ മാതാമ്മമാരടക്കം നാലഞ്ച് പേര് അവന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാതാമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ പ്രായത്തിൽ വിഷമിച്ച് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ നോക്കുന്നത് നീ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉടക്കാൻ വരാതെ പറയണ കേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസിയുടെ ലൈസൻസ് ഒന്ന് കൈ കിട്ടിയാ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പരിപാടി തുടങ്ങാം ആദ്യം പാത്രയും പോലെ അങ്ങ് തുടങ്ങാം ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ക്ലയൻസിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഒന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ കാല് പിടിക്കണം പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്താൽ അത് നടക്കുമോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് നിയമിക്കാം നമ്മുടെ ജോൺ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളിയുടെ ഒരു മകൻ ഇങ്ങനെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കണായിട്ട് പറയണ കേട്ടല്ലോ എന്നാ അവന്റെ പേര് ഗറിഗറിയോ ഗിരിഗിരി അല്ല ഗ്രഗറി ആ അത് തന്നെ അവനെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അവനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടവും ആഗ്രഹവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് കൂടെ നിന്നോളും വലിയ കുഴപ്പമുള്ള ചെറുക്കനല്ല എന്റെ പ്രശ്നം അതല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പരീക്ഷ ഒന്ന് പാസ്സാക്കിയെടുക്കണം അവസാനമായിട്ട് പുസ്തകം തുറന്ന് നോക്കിയത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതും രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടല്ലേ നീ കളിയാക്കുമൊന്നും വേണ്ട പ്രീ ഡിഗ്രി ശരിക്കും പഠിച്ചിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം എടുക്കും നീ ഇനി ഇതൊന്നും പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് വിളമ്പാൻ പോകണ്ട ഒന്നാമത് ആ ചെറുക്കനും പെണ്ണും ഈ ഇടയിൽ ഒരു അല്പം റെസ്പെക്ട് കുറവ് എന്നോട് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ആ പെണ്ണിനാണ് നൂറ് നാക്കാ കഴുത്തിന് കിട്ടും ഗോപിക്ക് പാസ്സാകെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാസ്സായിക്കൂടാ ആ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കാൻ പോവാ ദേ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തിന് പാത്രം കഴുകാനോ തുണി നനയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ആ ഇതൊന്ന് പാസ്സാവും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ പുറത്തേക്ക് ഒന്നിറങ്ങി ആ കടയിൽ പോയി ഒരു ഗൈഡ് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് അതിരുന്ന് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പോവാ നീ ഈ കുന്ത്രാണ്ടോ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കുറേ ആയാലോ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യും വരുമ്പം നമുക്ക് വരാൻ കഴിക്കണ്ടേ അതേ ഈ പുസ്തകം കേട് വരാതിരിക്കാനാ ഡാഡി ഇത് പൊതിയണത് നിനക്കൊക്കെ ഒരു മതിപ്പില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില നിനക്കറിയാവോ ഡാഡിയുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വീട്ടിലാകെ ഒറ്റ പുസ്തകം കാണുള്ളൂ ബുക്ക് ബുക്ക് ഡാഡിയുടെ മൂത്ത ചേച്ചിയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലുള്ള ആന്റി ഇല്ലേ ആന്റി പഠിച്ച് മിടുക്കിയായി നേഴ്സിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ആ പുസ്തകം ചേട്ടന് കൊടുത്തു ഇപ്പം നാട്ടിൽ റബ്ബറക്കട നടത്തുന്ന അങ്കിളില്ലേ അങ്കിള് തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പം ഡാഡിക്ക് തന്നു ഡാഡി അത് മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ച് ഇവിടെ അമേരിക്ക വരെ എത്തി അങ്ങനെ പോകുന്നു ഡാഡിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം മിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ മാനെ ഒരു 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 ലേബലിങ് എടുത്തു തോന്നി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് പേരെഴുതി ഒട്ടിക്കണ ആ കടലാസില്ലേ ആ സ്റ്റിക്കറ് ഉണ്ടോ അത് കൂട്ട് ഇല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ ഇത്തേ വെച്ച് മാർക്കറങ്ങണ്ട എഴുതാം ഓ ഇത് തന്നെ ഫ്രണ്ടി വന്നല്ലോ ശകനപ്പഴയാണല്ലോ ദൈവമേ ഡാഡി ഐശ്വര്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാ എൻ്റെ മാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബഹളം ഒച്ച ഒന്നും എടുക്കരുത് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം എടുത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒച്ച കുറച്ച് പഠിച്ചോണം എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയായി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഒരു നാല് മണി വരെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം അബ്രാനേ കനിയണേ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ശുഷ്കാന്തി നീ എനിക്ക് നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നില്ലല്ലോ അന്നെങ്ങാനും ഇത് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല കളക്ടറും ആയേനെ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കാറ്റഗറീസ് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈൻ ആൻഡ്
പ്രിൻസി എനിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ നേരായി ഞാൻ പോവാ കേട്ടോ പഠിത്തവും വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടാത്ത എല്ലാത്തിനും കുഞ്ഞ് റെഡിയാ നിനക്ക് ഡോക്ടർ ആണോ എഞ്ചിനീയർ ആണോ എന്താ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞോ സാരമില്ല പരീക്ഷ ഇനി എഴുതാവല്ലോ ആ പുസ്തകം പിടിച്ചോണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ ജയിച്ചിടി നിന്റെ മകൾക്കൊക്കെ എന്നെ ഒരു പുച്ചാലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദോഷം പറയരുതല്ലോ ഇതിന്റെ പേജ് ഒന്നും കൂടെ തുറന്നാ മതി അന്നേരം ഉറക്കം വരും ഉറങ്ങാൻ ഇത്രയും പറ്റ് സാധനം വേറെ ഇല്ല ഉറക്കക്കുളിയൊക്കെ ഇതിന്റെ പരിയത്ത് പോവുകയല്ലേ കൊണ്ടുപോയി മോള് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഹോംവർക്ക് അല്ല ഇതൊക്കെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നീ എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു ഓ ഇതാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആ ഗുജറാത്തി പെണ്ണില്ലേ ധ്വനി അവള് കൊണ്ട് തന്നതാ അത് ശരി ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ പരീക്ഷ പാസ്സായതിന്റെ പേരിൽ നീ ഉണ്ടാക്കിയതാന്ന് വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അത് പോട്ടെ നാളെ തന്നെ കൊറേ പേരെ നമുക്ക് പോളിസി എടുപ്പിക്കണം അതിന് പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാരോടും അങ്ങ് ചോദിച്ചാ പോരെ ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട എന്റെ ആ ഫാറ്റ് ബേൺ കച്ചവടം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ വക കാര്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് വിളുമ്പരെ കൂട്ടുക നാളെ തന്നെ ആ ഗർഗറിനെ കണ്ടൊന്ന് വിളിക്കണം ഗിറിഗിറി അല്ല ഗ്രഗറി അതിന് അവന് ഈയിടെ അങ്ങോട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നും പറയാൻ അവന് വിൽക്കും അതിപ്പോ പാട്ട് പാടിക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാലറി അനുസരിച്ച് മനുഷ്യക്കോലം ഉള്ള ഒരുത്തിനെ കിട്ടിയത് തന്നെ ഭാഗ്യം പിന്നെ നീ പറയുന്ന മാതിരി അത്ര വലിയ വിൽക്കൊന്നും അവനില്ല അറിയത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എഴുതിക്കോ ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് സേഫ്റ്റി എഴുതിയോ But also the philosophy of... Philosophy is spelling. Yes, that's right. P-I-L-O-S-O-P-H-Y. That's not true. F-I-L-L. Yes, it's not F-I. In America, it's a P-I. Philosophy of... That's right. You're going to be right. I'm going to pass class. You're going to be right. 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 അതായത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതായ ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ജോലി കൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷപ്രഭുക്കളായ മലയാളികൾ ഒത്തിരി പേര് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചാൽ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നീ ആരാ മാനേജർ തേക്കുമൂട്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മാനേജർ പിന്നെ നീ നമ്മുടെ ആ പി സി ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ചെയ്തോളൂ അല്ല ജോർജ് ഏട്ടോ ഈ സാലറിയുടെ കാര്യം എടാ അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ആവശ്യം ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസാ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല ജോർജ് ഏട്ടാ ജോർജ് ഏറ്റൻ എത്ര നാളായി പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പോയിട്ട് നാളെ രാവിലെ കുളിച്ച് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് മെടുക്കനായിട്ട് ഇങ്ങ് വാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്നാ പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ വീടുകളോ 
ഞാൻ <laughs> 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 ഞാൻ വിചാരിച്ച ജോർജേട്ടൻ പണ്ട് പോളിസ് കൊടുത്ത ഏതോ വീട് മാറി കറി ചെന്നാന്ന് അപ്പം അവർ തല്ലാൻ വന്നാന്ന് അല്ലടാ ഞാൻ ആ പട്ടിയെ പേടിച്ച് ഓടിയതല്ലേ പട്ടി വീടിനകത്തല്ലേ ജോർജേട്ട പട്ടിയെ എവിടെ കണ്ടാലും എനിക്ക് പേടിയാ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ക്രിസ്മസ് കരോളിന് പോകുമ്പോട്ടല്ലോ എത്ര കടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിനക്കറിയാവോ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ വേഷം കെട്ടുന്നതുകൊണ്ടാന്ന് നിർത്തി നോക്കി ഏ പട്ടി പിടിയലാ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു പട്ടി തേടി പിടിച്ചു വന്നു എന്നെ കടിക്കും രണ്ട് പട്ടികൾ തമ്മിൽ ചേരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ശരിയാ കുരുത്തക്കേട് പറയുമ്പോൾ അവന് വിൽക്കൂല ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് വീട് കയറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങാൻ വയ്യ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഫോൺ മാർക്കറ്റിങ് നടത്താം വാ നിന്ന് ഞാൻ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഈ ഫോൺ ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വിളി വിളിച്ചിട്ട് എന്തുവാ പറയണ്ടേ അതായത് ഹലോ ഐ വിൽ ഗീവ് ഇറ്റ് ടു മൈ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് എങ്ങനെയാ ഡീല് ചേർത്തണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അല്ലാതെ വിളി ശരിക്കും വിളി ഹലോ കട്ടായി ചോർജേട്ട ഒരു ഹലോ പറയാനുള്ള ചാൻസ് പോലും തന്നില്ല അതിന് നിന്റെ ഒരു ഹലോ ഒരു ഹലോ അല്ലല്ലോ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ഹലോയുടെ നീളം വരിയാലേ ഇങ്ങ് തന്നേരെ ആ ബുക്കും ഫോണും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം ആ ചാക്കെട്ടെടുത്തു ഇന്ന് കണി കണ്ടവൻ ആരായാലും ഓ ഹലോ ആ ഹായ് ദിസ് ഇസ് ജോർജ് ഫ്രം തേക്കുമൂട്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ യെസ് സാർ ഐ എം കവറിങ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഡ്യൂ ഹാവ് എനി ഇൻഷുറൻസ് സോറി സാർ സോറി ഓ സായിമാർക്ക് ഇത്രയും തെരു പറയാൻ അറിയോ തേക്കുമൂട്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രിഗറി നീ ആർന്നോ ആ എടാ ഞാന് നമ്പർ ഇങ്ങനെ എല്ലോ ബിക്ക് നോക്കി വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നിന്റെ നമ്പർ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയോ എവിടെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തെരുവിളിയല്ലേ ആ എന്നാ തപ്പി നോക്ക് ഞാൻ വേറൊരാളെ വിളിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായി വല്ലവരും കിട്ടിയോ എവിടെ ഒരുപാട് നടപ്പ് നടന്നിട്ട് ആകെ ഒരു വീട് തുറന്ന ഒരു തള്ളയാ 
ആ തള്ളയോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞ് ഒരു വിധം ഒപ്പിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആ തള്ളയ്ക്ക് ചെവി കേൾക്കുകയല്ല പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രിഗറി ഉണ്ടല്ലോ അവൻ വാ തുറന്ന് ഹാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും ആൾക്കാർ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യും ഇനി അവനെ വല്ല ഓഫീസിൽ ഇരുത്താം നല്ല രക്ഷയിൽ ഹലോ ജോർജേട്ടോ ഓ ഒത്ത് ഒത്തോ ആ എവിടെയാണ് ഒരുത്തി നാളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ഇടയാണോ എന്നാ സൈസ് പോളിസി ആണെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞോ ആ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തായാലും പോളിസി തരുമെന്ന് ഉറപ്പാ ഇൻഷുറൻസ് <laughs> How much you want with the money amount? Mm, $100,000 is okay? Yeah, that's okay. That's very good. That's nice. That's nice. Yeah, $100,000. $100,000 is okay. Um, if she's available now, she's in home now, can I see Fancy? Yeah, sure. No problem. Fancy, come here, baby. Fancy. <laughs> 